3D printer ni ialah satu printer yang membolehkan kita print bentuk yang 3D basically itu je kita pernah ada projek 3D printer untuk buat fiber sebenarnya dalam projek tu saya joint venture dengan seorang pesyarah dekat Jabat uh, Engineering saya explain lah banyak benda pasal 3D printer ni so 3D printer yang kita orang pakai essentially guna satu feeder plastik yang dipanaskan dan dia akan bina satu structure bila dia panaskan dan dia kecikkan plastik dia lalukan satu corong dan bila dia keluar tu dia keluar cair sikit dan dia akan bina macam kita buat macam ni lah spaghetti kot ha, macam tu tulis satu layer lah biasanya dalam kes-kes macam tu kita akan mula-mula start dengan model satu model yang kita buat guna computer edit design punya software CAD CAD software dan model tu kita masukkan dalam 3D printer tu punya software yang akan potong model tu ikut berapa layer yang dia nak buat so daripada situ dia akan transfer kepada 3D printer ni 3D printer ni basically just either gimbal dia akan gerak-gerakkan motor untuk membolehkan layer by layer construction lah dia naik ke atas itu first type of 3D printer lah what we found out was sebab dia guna plastik kan dan dia buat layer by layer by layer bila plastik tu keluar dia bulat kan dia macam silinder dan bila dia stack macam tu dia stack macam tu, macam tu uh, smoothness dia agak rendah lah so biasanya orang akan buat post processing dan kalau kita nak buat structure contohnya leaning tower of pisa kan kan bengkok macam tu kan biasanya untuk buat macam tu kita kena ada support structure kat tepi tu yang kita akan potong satu masalah lah so untuk buat photonic structure macam yang kita nak buat tu uniformity tu sangat teruk second problem is yang sekarang ni kita tengah berdepan ialah kalau kita nak buat benda tu kalis air dia susah sebab dia plastik dia letak macam tu kan so tengah-tengah tu dia ada ruang kadang-kadang air tu boleh mengalir dan benda mengalir dia keluar lah so untuk jadikan dia kalis plastik kena ada post treatment biasanya guna alkohol ke or something atau pun panaskan ke balik untuk cairkan tepi tepi tu tu 3D printer yang paling murah lah at this point in time Ha, kalau tengok Lazada dalam 200-500 boleh dapat lah 3D printer yang guna plastik ni sangatlah slow kita orang buat structure besar ni dalam 8 jam kot sebab dalam tu agak complicated the second type of 3D printer yang ada ialah metal 3D printer so metal 3D printer ni basically dia guna laser dan laser tu akan cairkan serbuk besi serbuk besi yang paling elok ialah sphere lah sphere dia tembak dia cairkan serbuk besi dan serbuk besi dia akan build up juga sebab bila dia cairkan dia akan gerakkan laser macam tu, macam tu so dia akan build up satu, satu layer satu layer satu layer sama juga teknologi dia cuma yang masalah sekarang ni ialah bila dia orang check dia punya metal fatigue maksudnya parts yang dibuat daripada 3D printer ni katakanlah kita buat bearing kan bearing ke gear ke apa kalau kita bandingkan dengan yang kita mesin daripada kosong parts yang 3D printer ni cepat fail dia cepat rosak for whatever reason so there's some materials engineering yang kita nak tengok lah untuk untuk tu the third type of 3D printers yang ada ni ialah dia panggil stereolithography so untuk stereolithography dia ada satu resin cecair kan yang boleh react kepada ultraviolet light basically dia ada satu tank lepas tu dia ada stage kat bawah laser tu tembak dia bawah dia tembak pada resin ni dia akan mengeras dekat point tu so dia akan buat satu layer station dia gerak ke atas so dia akan buat lagi satu layer dia gerak ke atas buat satu layer dia gerak ke atas so advantage of method ni ialah resolution dia better sebab dia guna laser nombor dua dia lagi smooth biasanya bila dia keluar nombor tiga dia lagi laju lah so 3D printer yang tu dia boleh buat dalam masa maybe setengah jam kot dia boleh buat structure yang sama lagi laju cumanya dia sangatlah mahal dan resin tu pun mahal dia tak banyak resin yang boleh buat buat kalau plastik tu banyak jenis plastik ABS boleh macam-macam jenis plastik if we were to continue the work that we did before then we probably will go on to this method cumanya sekarang ni tak ada funding untuk that 3D printer the newest type that I saw yang masih dalam research ialah dia guna projector dia still guna resin tapi dia guna projector dan dia basically project gambar pada resin ni dan dia mengeraskan resin ni dia letak resin tu kat uh, satu stage yang boleh berpusing bila dia tembak tu dia pusing dengan stage tu dan bila dia pusing dia tukar gambar tu as dia follow so kalau contohnya phone ni bila dia pusing kan dia ada gambar lain-lain kan so macam tu lah dia akan ambil gambar dan dia akan tukar gambar tu so dia akan build up layer by layer by layer so teknologi 3D printer ni sekarang ni membolehkan banyak benda so, rapid prototyping contohnya kalau kita nak buat eksperimen kat sekolah kita tak payah beli dah benda tu kita design kalau cikgu yang rajin sikit dia design je dan dia buat benda buat eksperimen tu kat sekolah lah senang nombor dua dia boleh buat design yang kita tak boleh buat guna mesin so biasanya kalau kita mesin kan kita ambil satu blok lepas tu kita tebuk 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 buang 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 kan tapi dalam tu susah sikit nak buat so kita boleh buat structure macam berpusing kat dalam tu yang susah nak buat guna mesin lah sekarang ni dah agak matang lah cumanya ada masalah-masalah dengan benda-benda macam metal 3D printing masalah dengan speed tu tak susah sikit nak atasi cumanya kalau ada yang minat memang banyak projek yang kita boleh buat contohnya kita boleh buat spectrometer kita boleh buat gear kita boleh buat kereta depan tu letak Arduino letak motor semua boleh buat sendiri kan kat rumah tak payah nak pergi kedai beli